ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு சுவா சயின்ஸ் அகாடமி நாம் போன வீடியோவில் ஹார்டி மெயின்பக் பிரின்சிபலாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கான அந்த பேசிக் டெர்மனாலஜிலாம் என்னங்கிறத நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம் ஜீனோடெபி ஃப்ரீக்வன்சி என்ன என்ன அலில் ஃப்ரீக்வன்சி என்ன என்ன ஜீன் பூல்னா என்ன பாப்புலேஷன்லாம் என்ன அந்த மாதிரி இந்த பேசிக் டேர்ம்ஸ் எல்லாம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம் இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் ஹார்டி வெயின்பர்க் பிரின்சிபலை பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஹார்டி அண்ட் வெயின்பர்க் இவங்க ரெண்டு பேரும் வேறு வேறு இடத்த வேறு வேறு கண்ட்ரியை சேர்ந்த சயின்டிஸ்ட் ஹார்டி அப்படிங்கிறவர் ஒரு மேத்தமெட்டிஷியன் வெயின்பர்க் அப்படிங்கிறவர் ஒரு ஃபிசிசியன் ஸோ இவர் வந்து வெயின்பர்க் வந்து ஜெர்மன்லேருந்து வராரு ஹார்டி அப்படிங்கிறவர் பிரிட்டிஷ்லேருந்து வராரு ரெண்டு பேரும் கிட்டத்தட்ட ஒரே பீரியடில் நைன்டீன் நாட் எயிட்டில் ஒரு கான்செப்டை ப்ரப்போஸ் பண்ணுறாங்க ரிலேட்டட் டு எவல்யூஷன் இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரே டைமில் அந்த கான்செப்டை ப்ரப்போஸ் பண்ணதுனால இவங்க ரெண்டு பேரையும் சேர்த்து தான் இந்த ஹார்டி வெயின்பர்க் பிரின்சிபல் அப்படின்னு நம்ம அதை படிக்கிறோம் ஃபைன் அப்போ இந்த ஹார்டி வெயின்பர்க் பிரின்சிபல் இல்லை ஹார்டி வெயின்பர்க் ஈக்குவலி விரம் என்ன சொல்ல வருது அப்படின்னா ஒரு பாப்புலேஷன் அந்த பாப்புலேஷனில் எவல்யூஷனே நடக்கலை எவால்வ் ஆகாத ஒரு பாப்புலேஷனில் அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஜீன் புல்ல இருக்கக்கூடிய அந்த அலிலிக் ஃப்ரீக்வன்சி அந்த இருக்கக்கூடிய அந்த ஆல்டர்னேட்டிவ் ஃபார்ம்ஸ் அந்த வெயிரியஸ் அல்லீல்ஸோட அந்த ஃப்ரீக்வன்சி வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் அதே மாதிரி அந்த ஜீனோடெப்பி ஃப்ரீக்வன்சியும் அடுத்தடுத்த ஜென்ரேஷன்ஸில் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் இதுதான் அந்த ஹார்டி வென்பர்க் பிரின்சிபல் அப்போது இது எப்படி நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா ஒரு பாப்புலேஷன் எவால்வ் ஆகலை அப்படின்னா எத்தனை ஜென்ரேஷன் ஆனாலும் நம்ம ஒரு டைம் நம்ம ஸ்டடி பண்ணும்போது இருக்கக்கூடிய அதே ஜீனோடெப்பி ஃப்ரீக்வன்சி தான் அடுத்தடுத்த ஜென்ரேஷனில் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஹார்டி வெயின்பர்க் பிரின்சிபல் அப்போ ஒரு பாப்புலேஷன் எவால்வ் ஆகுதா ஆகலையா அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த ஹார்டி வெயின்பர்க் பிரின்சிபல் வச்சு நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் அகைன் இந்த ஹார்டி வெயின்பர்க் பிரின்சிபலை ஒரு பாப்புலேஷனில் நம்ம அப்ளை பண்ணும்போது அதில் சில கண்டிஷன்ஸையும் இவங்க முன் வைக்கிறாங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணால் அக்கார்டிங் டு த ஹார்டி வெயின்பர்க் பிரின்சிபல் இந்த பாப்புலேஷன் எவால்வ் ஆகலை அப்படிங்கிறத நம்ம ஒத்துக்கலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத அந்த ஹார்டி வெயின்பர்க் பிரின்சிபல் அப்போ அவங்க சொல்லக்கூடிய கண்டிஷன்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னா அந்த பாப்புலேஷனில் கண்டிப்பாக மியூட்டேஷன் நடக்கக்கூடாது நம்ம இது எல்லாமே நம்ம ஏற்கனவே போன வீடியோஸில் டிஸ்கஸ் பண்ணதான் ஒரு ஒரு பாப்புலேஷனில் எவல்யூஷன் நடக்குது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அதில் ஏதோ ஒரு ஜீனோடைப்பிக் சேஞ்சஸ் அங்கே நடக்குது இல்லை அதில் ஜீன் லெவலில் அல்லிலி ஃப்ரீக்வன்சியில் ஏதோ சேஞ்சஸ் நடக்குது அப்போ தான் அந்த பாப்புலேஷன் எவால்வ் ஆகுது அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் அப்போ மியூட்டேஷன் நடந்தது அப்படின்னா இங்கே நம்ம ஹார்டி வெயின்பர்க் பிரின்சிபலை அங்கே அப்ளை பண்ண முடியாது மியூட்டேஷன் அந்த ஜீனில் ஏதோ ஒரு ஆல்ட்ரேஷனை பண்ணிவிடும் ஒரு புது வேரியேஷனை கிரியேட் பண்ணிவிடும் அப்போ ஆல்ரெடி இருக்கக்கூடிய அந்த அல்லிலி ஃபார்ம் இல்லாமல் புதுசாக ஒரு அல்லிலி ஃபார்ம் அங்கே கிரியேட் ஆகிடும் அப்போ கண்டிப்பாக ஆல்ரெடி இருக்கக்கூடிய அந்த ஃப்ரீக்வன்சி அந்த சேஞ்ச் ஆகும் அப்போ அந்த பாப்புலேஷன் எவால்வ் ஆக சான்சஸ் இருக்குது அப்போ என்ன அர்த்தம் மியூட்டேஷன் இருக்கவே கூடாது இந்த ஹார்டி வெயின்பர் பிரின்சிபலை அந்த பாப்புலேஷன் அப்ளை பண்ணுறோம் அப்படின்னா நோ மியூட்டேஷன் அதுதான் ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் அடுத்தது கண்டிப்பாக ரேண்டம் மீட்டிங் தான் அங்கே இருக்கணும் செலக்டிவ் மீட்டிங் அங்கே இருக்கக்கூடாது அதாவது அங்கே இன்டர்பிரீட் பண்ணும்போது அந்த பாப்புலேஷன் கூட இருக்கக்கூடிய இண்டிவிஜுவல்ஸ் நடுவில் ப்ரீடிங் பண்ணும்போது ஒரு செலக்ட் குரூப் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல்ஸ் இன்னொரு செலக்ட் குரூப் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல்ஸோட மட்டும் இன்டர்பிரீட் பண்ணிக்குது அப்படின்னா இங்கே வந்து அங்கே செலக்டிவ் ப்ரீடிங் நடக்கிறதுனால அந்த செலக்டிவ் மீட்டிங் நடக்கிறதுனால இங்கே ஜீனோடெபிக் ஃப்ரீக்வன்சியில் பெரிய லெவலில் சேஞ்சஸ் நடக்கும் அப்போ அந்த பாப்புலேஷன் ஹார்டி வெயின்பர் பிரின்சிபலில் அங்கே அப்ளை பண்ண முடியாது கண்டிப்பாக ரேண்டம் மீட்டிங் அங்கே இருக்கணும் அந்த அஞ்சு கண்டிஷனுமே ரொம்ப முக்கியம் இதில் ரொம்ப முக்கியமான கண்டிஷன் வந்து இந்த ரேண்டம் மீட்டிங் தான் அடுத்தது நேச்சுரல் செலக்ஷன் கண்டிப்பாக நடக்கக்கூடாது அந்த பாப்புலேஷனில் ஏன் அப்படின்னா நமக்கு தெரியும் நம்ம ஏற்கனவே நேச்சுரல் செலக்ஷனில் அதோட வேரியஸ் டைப்ஸும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம் என்ன டைப் ஆஃப் நேச்சுரல் செலக்ஷன் அங்கே நடந்தாலும் அங்கே ஏதாவது ஒரு மெத்தடில் ஏதாவது ஒரு செலக்ஷன் மெத்தடில் என்னாகும் ஒரு குரூப் ஆஃப் ஆர்கானிசம்ஸ் அழிஞ்சு போயிடும் இன்னொரு குரூப் ஆஃப் ஆர்கானிசம்ஸ் செலக்டிவ் ப்ரெஷரில் பாசிட்டிவ் செலக்ஷனில் அதோட பாப்புலேஷன் அதிகமாகும் அதோட ஜீனோடெபி ஃப்ரீக்வன்சி அது அதில் இருக்கக்கூடிய அல்லிலி ஃபார்ம்ஸ் வந்து அடுத்தடுத்த ஜென்ரேஷனில் பாப்புலேஷன் இன்க்ரீஸ் பண்ணி சர்வைவ் ஆகும் அப்போ இந்த மாதிரி நேச்சுரல் செலக்ஷன் நடந்துச்சு அப்படின்னாலும் அங்கே நம்ம ஹார்டி வெயின்பர் பிரின்சிபல் அங்கே அப்ளை பண்ண முடியாது அடுத்தது கண்டிப்பாக அந்த பாப்புலேஷனோட சைஸ் வந்து எக்ஸ்ட்ரீம்லி லார்ஜ் பாப்புலேஷன் சைஸாக கண்டிப்பாக இருக்கணும்
அந்த எமிகிரேஷனால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய ஜீன் ஃப்ரீக்வன்சி அந்த அல்லிலிக் ஃபார்ம்ஸோட நம்பர்ஸ் வந்து அங்கே குறையும் வெளியிலேருந்து ஏதாவது புது அல்லில்ஸ் உள்ளே வந்தாலும் இங்கே இருக்கிற அந்த ஜீனோடபி ஃப்ரீக்வன்சியோ இல்லை அந்த அல்லில் ஃப்ரீக்வன்சியோ அந்த நம்பர்ஸை அந்த ஃப்ரீக்வன்சியை அதை அஃபெக்ட் பண்ணும் அப்போ ஜீன் ஃப்ளோ கண்டிப்பாக இருக்கக்கூடாது இந்த அஞ்சு கண்டிஷன்ஸையும் இந்த அஞ்சு க்ரைட்டீரியாவையும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணக்கூடிய பாப்புலேஷனில் நம்ம ஹார்டி மெயின்பர் கிளாவை நம்ம அப்ளை பண்ணலாம் அப்போ இந்த அஞ்சு கண்டிஷன்ஸையும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணக்கூடிய பாப்புலேஷனில் எவல்யூஷன் நடக்குதா நடக்கலையாங்கிறத எப்போ நம்ம சொல்லலாம் அப்படின்னா அந்த பாப்புலேஷன் எவால்வ் ஆகலை அப்படின்னா அதில் இருக்கக்கூடிய அல்லில் ஃப்ரீக்வன்சிஸும் ஜீனோடபி ஃப்ரீக்வன்சியும் கான்ஸ்டண்டாக இருக்கும் இதுதான் ஹார்டி வெயின்பர்க்கோட ப்ரின்சிபல் இப்போ நம்ம இது ஒரு எக்ஸாம்பிளோட நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் பெட்டராக நமக்கு புரியும் நம்ம ஏற்கனவே போன வீடியோவில் நம்ம பார்த்த அதே எக்ஸாம்பிளோட கண்டினியூஷன் நம்ம இங்கே பார்க்கலாம் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த அந்த எக்ஸாம்பிளில் ஒரு வைல்டு ஃப்ளார் அதோட பாப்புலேஷன் சைஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஒரு பர்டிகுலர் ஜீனை நம்ம ஸ்டடி பண்ணுறோம் அந்த ஃப்ளவரோட கலரோட ஜீன் அந்த ஜீன் வந்து சி அப்படின்ற ஒரு ஜீன் அந்த ஜீனில் ரெண்டு அல்லிலிக் ஃபார்ம் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம் சி ஆர் அப்படின்னு ஒரு அல்லிலிக் ஃபார்ம் சி டபிள்யூ அப்படின்னு ஒரு அல்லிலிக் ஃபார்ம் இதில் மூணு கலர் ஃபீனோடைப்பிக்கில் அது அந்த ஃப்ளவர் வந்து பாசிபிள் ஒன்று வந்து ரெட் கலர் இன்னொன்று வந்து பிங்க் கலர் ஓகேவா ரெட் பிங்க் அண்டு ஒயிட் ஓகேவா அந்த ரெட் கலரோட ஜீனோடைப் நம்ம பார்த்தோம் சிஆர் அண்டு சிஆர் ரெண்டு அல்லில்ஸ் அதில் டிப்ளாய்டு கண்டிஷன்ஸில் இருக்கும்போது ரெண்டு அல்லில் கண்டிப்பாக இருக்கும்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்போ ரெண்டு அல்லில் வந்து ரெண்டுமே அந்த சிஆர் சிஆர் அல்லில்ஸ் அங்கே இருந்தது அப்படின்னா அந்த ஃப்ளார் வந்து ரெட் கலரில் இருக்கும் பிங்கில் வந்து ஒரு அல்லில் சிஆர் அல்லில் இன்னொரு அல்லில் சி டபிள்யூ அல்லில் ஒயிட்டில் வந்து ஒரு அல்லில் வந்து சி டபிள்யூ அல்லில் இன்னொன்னும் சி டபிள்யூ அல்லில் ஓகேவா இது ரெண்டும் ஹோமோசைகஸ் ஓகேவா இது வந்து ஹெட்ரோசைகஸ் இந்த டேர்ம்ஸ் எல்லாம் நம்ம போன வீடியோவில் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம் இப்போ பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா இந்த ஜீனோடைப் சிஆர் சிஆர் ஜீனோடைப் இருந்தால் அந்த ஃப்ளார் வந்து ரெட் கலரில் இருக்கும் சிஆர் சிடபிள்யூ ஜீனோடைப் இருந்தால் இந்த பிங்க் கலரில் இருக்கும் சிடபிள்யூ சிடபிள்யூ ஜீனோடைப் இருந்தால் அது வந்து ஒயிட் கலரில் இருக்கும் ரெண்டே ரெண்டு அல்லிலிக் ஃபார்ம் தான் இருக்குது மல்டிப்பிள் அல்லிலிஸ் பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஹார்டி வெயின்பர்க் பிரின்சிபல் ரெண்டு அல்லிலிக் ஃபார்ம் இருக்கக்கூடிய அந்த ஜீன் அந்த பாப்புலேஷன் மட்டும்தான் அது அப்ளிகபிள் ஓகேவா அப்போ இதில் இருக்கக்கூடிய ரெண்டு அல்லிலிக் ஃபார்ம் என்ன ஒன்று வந்து சிஆர் இன்னொன்று வந்து சிடபிள்யூ நம்ம ஏற்கனவே இந்த நம்பர்ஸும் போன வீடியோவில் டிஸ்கஸ் பண்ணோம் அப்போ அந்த நம்பர்ஸ் படி பார்த்தா ஒரு ஒரு அல்லிலிக் ஃபார்முக்கும் நம்ம ஒரு நேம் கொடுக்குறோம்னு சொன்னோம் சிஆர் அப்படின்ற அந்த அல்லியோட ஃப்ரீக்வன்சிக்கு நம்ம கொடுத்துருக்கிற நேம் பி ஓகேவா சிடபிள்யூ அப்படின்ற அந்த அல்லிலுக்கு நம்ம கொடுத்துருக்கிற நேம் கியூ ஓகேவா அப்போ அல்லில் ஃப்ரீக்வன்சி ஃபார் பி சிஆரோட அந்த பி வந்து எயிட்டி பர்சன்ட் ஓகேவா அந்த டோட்டல் பாப்புலேஷனில் எயிட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் தட் பர்டிகுலர் அல்லில் வந்து சிஆர் தான் ஓகே எயிட் எயிட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் அல்லில் இஸ் சிஆர் அந்த சி ஜீனோட எயிட்டி பர்சன்ட் அல்லில் வந்து சிஆர் அதே சி ஜீனோட ரிமைனிங் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் அல்லில் வந்து சி டபிள்யூ அல்லில் ஓகேவா இதுக்கு நம்ம பின்னு பேர் கொடுக்குறோம் இதுக்கு வந்து கியூன்னு நம்ம நேம் கொடுக்குறோம் இது வரைக்கும் நம்ம ஏற்கனவே போனதோட போன வீடியோவில் டிஸ்கஸ் பண்ணதான் இப்போ இந்த பாப்புலேஷனில் அடுத்தடுத்த ஜென்ரேஷன்ஸில் இந்த அல்லில் ஃப்ரீக்வன்சியும் இந்த ஜீனோடபி ஃப்ரீக்வன்சியும் எப்படி சேஞ்ச் ஆகுதா இல்லையா அப்படிங்கிறத நம்ம ஸ்டடி பண்ண போகிறோம் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி எவல்யூஷன் நடக்கலை அப்படின்னா இந்த ஜீனோடபி ஃப்ரீக்வன்சியும் அடுத்தடுத்த ஜென்ரேஷனில் சேஞ்ச் ஆகாது ஏற்கனவே நமக்கு தெரியும் நம்ம ஃப்ரீக்வன்சி நம்ம இனிஷியல் பாப்புலேஷனில் ஃப்ரீக்வன்சி நம்ம பார்த்தோம் இதில் வந்து த்ரீ டுவெண்ட்டி இருக்குது இதில் வந்து ஒன் சிக்ஸ்டி இருக்குது அண்ட் ரிமைனிங் நம்பர்ஸ் வந்து ஒயிட் ஃப்ளார்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம் அப்போ இதே நம்பர்ஸ் தான் அடுத்தடுத்த ஜென்ரேஷன் வருதா எப்படி அந்த பாப்புலேஷன் சேஞ்ச் ஆகுதா இல்லையா ஜீனோடபிக் லெவலில் ஏதாவது சேஞ்ச் ஆகுதா அல்லில் ஃப்ரீக்வன்சி லெவலில் ஏதாவது சேஞ்ச் ஆகுதா அப்படிங்கிறத நம்ம ஹார்டி வெயின்பெக் ப்ரின்சிப்பலாக இங்கே அப்ளை பண்ணி நம்ம பார்க்க போகிறோம் அஞ்சு கண்டிஷன்ஸையும் அப்ளை பண்ண ஒரு பாப்புலேஷன் அப்படிங்கிறத நம்ம இமேஜின் பண்ணிக்கலாம் அப்போ இப்போ இங்கே அங்கே இன்ட்ரு ப்ரீடிங் நடக்குது ஒரு பெரிய லார்ஜ் பாப்புலேஷன் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிறது ரிலேட்டிவ்லி ஒரு லார்ஜ் பாப்புலேஷன் அந்த லார்ஜ் பாப்புலேஷனில் ரேண்டம் மேட்டிங் அங்கே நடக்கிறதா நம்ம இமேஜின் பண்ணிக்கலாம் ரேண்டம் மேட்டிங் அப்படின்னா செலக்டிவ் இன்ட்ரு ப்ரீடிங் அங்கே கிடையாது செலக்டிவ் இன்ட்ரு ப்ரீடிங்னால் என்ன அர்த்தம் ரெட் ஃப்ளார் ரெட் ஃப்ளாரோட மட்டுமே இன்ட்ரு ப்ரீட்
மேலிருந்து கேமிட்ஸ் வருது ஃபீமேலேருந்து கேமிட் வருது அப்போ ரெண்டு அலில்ஸ் இங்கே இது ஒரு பிளான்ட் பேரண்ட் பிளான்ட் அப்படின்னா இதில் ரெண்டு அலில்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா இந்த அலில் ஒரு கேமிட்டுக்கும் இந்த அலில் ஒரு கேமிட்டுக்கும் வரதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் அங்கே இருக்குது இதுதான் அர்த்தம் ஓகேவா இது டிப்ளாய்டு கண்டிஷனில் இருக்குது கேமிட் வந்து ஹேப்ளாய்டு கண்டிஷனில் அது ஃபார்ம் பண்ணோம் அப்போ ரெட் பிளான்ட் அதோட கேமிட்ஸ் வந்து ரெண்டு டை ரெண்டு கேமிட்டுமே அது மேல் கேமிட்டாக இருந்தாலும் ஃபீமேல் கேமிட்டாக இருந்தாலும் கண்டிப்பாக அதில் இருக்கக்கூடிய அலிலுனா சிஆர் அலில் தான் இருக்கும் பிங்க் ஃப்ளாரில் இருந்து வரக்கூடிய கேமிட்ஸ் வந்து ஒரு அலில் வந்து சிஆர் அலிலாக இருக்கலாம் இன்னொரு இன்னொரு கேமிட்டில் வந்து சிடபிள்யூ அலில் அங்கே இருக்கலாம் அதே மாதிரி ஒயிட்டில் ரெண்டுமே வரக்கூடிய அந்த கேமிட்ஸ் வந்து சிடபிள்யூ அலில்ஸ் தான் அங்கே இருக்கும் அப்போது நம்ம ஏற்கனவே சொல்லக்கூடிய அந்த ஃப்ரீக்குவன்சி வச்சு நம்ம ஒரு டென்டேட்டிவாக ஒரு முடிவுக்கு வந்துடலாம் என்ன அப்படின்னா அந்த பாப்புலேஷனில் அந்த பர்டிகுலர் ஜீனோட பர்சன்டேஜ் நமக்கு தெரியும் டோட்டலாக அந்த தௌசண்ட் காப்பீஸ் ஆஃப் அந்த அலில்ஸில் எயிட்டி பர்சன்ட் வந்து அந்த சிஆர் அலில்ஸ் தான் இருக்கிறதுனால ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய அந்த கேமிட்டில் அது மேல் கேமிட்டாக இருந்தாலும் சரி இல்லை ஃபீமேல் கேமிட்டாக இருந்தாலும் சரி எயிட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த கேமிட் வந்து சிஆர் கேமிட் தான் அங்கே பாசிபிள் இது ஃபஸ்ட்டு நம்ம கண் ஈஸியாக நம்ம அதை கெஸ்ட் பண்ணிடலாம் அதே மாதிரி ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த கேமிட் தான் அது வந்து சிடபிள்யூ அலில்ஸ் அங்கே இருக்கிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது அப்போ ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் டூ சிஆர் அலில்ஸ் எவ்வளோ அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா பியோட பர்சன்டேஜ் நமக்கு தெரியும் பாயிண்ட் எயிட் ஓகே எயிட்டி பர்சன்ட் அதை நம்ம ப்ராபபிலிட்டி வேல்யூ எழுதும்போது ஃப்ரீக்குவன்சி வேல்யூ எழுதும் பாயிண்ட் எயிட்னு எழுதுகிறோம் அப்போ ரெண்டுமே பியா இருக்கிறதுக்கான பாசிபிலிட்டி ரெண்டுமே பி அப்படின்னா சிஆர் சிஆராக இருக்கிறதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி இல்லை பாசிபிலிட்டிஸ் எவ்வளோ அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா பி இன்ட்டு பி பி ஸ்கொயர் ஓகேவா இந்த பி ஸ்கொயரோட வேல்யூ பாயிண்ட் எயிட் இன்ட்டு பாயிண்ட் எயிட் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபோர் அதாவது சிக்ஸ்டி ஃபோர் பர்சன்ட் ஆஃப் த டைம் அடுத்த ஜென்ரேஷனில் ஓகேவா இது இது வந்து ஒரு கேமிட் மேல் கேமிட்டாக இருக்கலாம் இது ஃபீமேல் கேமிட்டாக இருக்கலாம் ஓகேவா எயிட் எயிட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த டைம் மேல் கேமிட்டோ இல்லை ஃபீமேல் கேமிட்டோ சிஆர் அலில்ஸை கேரி பண்ணிட்டு வர்றதுக்கான சான்சஸ் தான் அங்கே இருக்குது அப்போது ஃபஸ்ட்டு ஜென்ரேஷனில் இல்லை நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷனில் அடுத்தடுத்த ஜென்ரேஷனில் சிஆர் அலில்ஸோட பாப்புலேஷன் அதோட நம்பர்ஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கிறதுனால அதோட ஃப்ரீக்குவன்சி ரொம்ப அதிகமாக இருக்கிறதுனால அது அடுத்த ஜென்ரேஷன் கிராஸிங்க்கு அப்புறம் நம்ம பார்க்கும்போது இந்த காம்பினேஷன் ரெண்டு சிஆர் இருக்கக்கூடிய அந்த ஆஃப் ஸ்ப்ரிங்ஸோட காம்பின் அந்த பாசிபிலிட்டிஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அது அது நம்ம ஒரு ப்ராபபிலிட்டி கால்குலேஷனில் ஒரு மல்டிப்ளிகேஷனில் நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ அப்போது பியோட ஃப்ரீக்குவன்சி பாயிண்ட் எயிட் இன்னொரு பியோட ஃப்ரீக்குவன்சி பாயிண்ட் எயிட் ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபோர் தட் இஸ் சிக்ஸ்டி ஃபோர் பர்சன்ட் ஆஃப் த நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் என்னவாக தான் இருக்கும் சிஆர் சிஆராக தான் அங்கே இருக்கும் அண்ட் அடுத்தது ரெண்டு சிடபிள்யூ அலில்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஆஃப் ஸ்ப்ரிங் வரதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் ப்ராபபிலிட்டி எவ்வளோ அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு தெரியும் கியூவோட இனிஷியல் ஃப்ரீக்குவன்சி எவ்வளவு பாயிண்ட் டூ அப்போ ரெண்டு கியூ கியூ இன்ட்டு கியூ கியூ ஸ்கொயர் பாயிண்ட் டூ இன்ட்டு பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் தட் இஸ் ஃபோர் பர்சன்ட் ஆஃப் த நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் அதாவது நூற்றுல ஒரு நாலு தான் என்னவாக இருக்க சான்சஸ் இருக்குது இந்த ரெண்டுமே இந்த மாதிரி சிடபிள்யூ அலில்ஸாக இருக்கக்கூடிய அந்த ஒயிட் ஃப்ளார் இருக்கக்கூடிய பாசிபிலிட்டிஸ் அங்கே தான் இருக்குது ஃபைன் அப்போது அதே மாதிரி அகெயின் ப்ராபபிலிட்டி நம்ம கண்டினியூ பண்ணுறோம் ஒரு சிஆர் அலிலும் ஒரு சிடபிள்யூ அலிலும் இருக்கக்கூடிய பிளான்ஸ் பாசிபிலிட்டி அடுத்த ஜென்ரேஷனில் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா அகெயின் பி கியூ இதில் அகெயின் ஒரு சின்ன விஷயம் நீங்கள் நோட் பண்ணணும் இந்த பி அப்படிங்கிறது மேல் கேமிட்டாக இருந்தது அப்படின்னா இந்த கியூ அப்படிங்கிறது ஃபீமேல் கேமிட் இந்த கியூ அப்படிங்கிறது மேல் கேமிட்டாக இருந்தால் இந்த பி அப்படிங்கிறது ஃபீமேல் கேமிட் அப்போது ரெண்டு டைப் ஆஃப் காம்பினேஷன் இங்கே பாசிபிள் ஓகேவா மேல் கேமிட் பியாக இருக்கலாம் ஃபீமேல் கேமிட் கியூவாக இருக்கலாம் இல்லை மேல் கேமிட் கியூவாக இருக்கலாம் ஃபீமேல் கேமிட் பியாக இருக்கலாம் ஓகே அப்போது ரெண்டு காம்பினேஷன் இங்கே பாசிபிள் அப்போது இந்த ரெண்டு காம்பினேஷனோட ஃப்ரீக்குவன்சியும் நம்ம இங்கே கால்குலேட் பண்ணுவோம் பி இன்ட்டு கியூ ஓகேவா பாயிண்ட் எயிட் இன்ட்டு பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் அதே அதே மாதிரி இன்னொரு காம்பினேஷனாக இருக்கேன் கியூ இன்ட்டு பி பாயிண்ட் டூ இன்ட்டு பாயிண்ட் எயிட் பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் ரெண்டு பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் சேர்த்தா இந்த டூ பி கியூ ஓகேவா ரெண்டு காம்பினேஷனும் இங்கே பாசிபிள் ஓகேவா ஒன்று ஃபீமேல் கேமிட்டாக இருந்தது அப்படின்னா இன்னொன்று மேல் கேமிட் ஓகேவா அப்போது
Q square is equal to 1. Okay, and the P square is equal to 1. In the CR, CR allele. One, one, and the, and the combination of uh, one particular allele. And the in the combination of CRR. Okay, wow. in the genotypic frequency order, I mean, in the combination of genotypic order, on the frequency on the P square, but the CW CW combination and the genotypic frequency order, uh, frequency on the Q square, but the okay, wow. CR CW order combination order frequency on the 2PQ. Okay, wow. Apo, is 0 0.64, is 0 0.32, 0 0.04, total on the one. That is 100 person. Okay, wow. Or population la in the frequency, other than generation la change aga por de illa, epo, the evolution nadaka the time la, other than hardy wind back principles all over there. And again, the model in this solitary karmari, in the hardy wind back principle, or a population apply upon the bode, kandipa, and the uh, genotypic frequency, or the gene frequency, or allelic forms, or the alternative forms, or the frequency, or change upon the kudia, in the even to on the population nadaka put other, mutation nadaka put other. Mating on the selective mating on the Nadaka would other natural selection Nadaka way could other population Kandipa Bersar no small population la possible la gene flow on the Nadaka way could other. Upon the or common on example on the solar or deck of cards, Nama cards play on Rolia and the card or cutting a fifty two cards at the getting of dinner and the card and yet another dava shuffle panalo, shuffle puny murcha the capra, the Nereku could a cards account panina or or if a ace say mother initial I will account in the அதுக்கப்புறம் ஹார்ட்டின்ஸ் டைமண்ட்ஸ் எத்தனை கவுண்ட் இருந்ததோ அந்த கவுண்ட் அங்க चेंज ஆக போறதே இல்ல நீங்க அத கரெக்ட்டா எத்தனை தடவை ஷஃபில் பண்ணாலும் ஷஃபில் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறமா டோட்டலா இருக்கக்கூடிய கார்ட்ஸ் வந்து அதே 52 கார்ட்ஸ் தான் அதுல இருக்கக்கூடிய அந்த அந்த சிம்பல்ஸ் அதுல இருக்கக்கூடிய ஏசஸ்ஸோட நம்பர் இன்கிரீஸ் ஆக போறது இல்ல கிளவர்ஸ்ஸோட நம்பர் இன்கிரீஸ் ஆக போறது இல்ல டைமண்ட்ஸ்ஸோட நம்பர் டீக்ரீஸ் ஆக போறது இல்ல சோ அந்த நம்பர்ஸ் அங்க चेंज ஆகாது அப்ப அத தான் நாம இங்க என்ன சொல்ல வரோம் இங்க வெளியில இருந்து நீங்க புதுசா ஏதாவது ஒரு கார்டு அதுல இன்செர்ட் பண்ணாத வரைக்கும் உள்ள இருக்க கூடிய ஏதாவது ஒரு கார்டை வெளிய தூக்கி போடாத வரைக்கும் இல்ல உள்ள இருக்க கூடிய ஏதாவது ஒரு கார்டை அழிச்சிட்டு நீங்க வேற ஏதாவது அதுல மார்க்கிங் பண்ற வரைக்கும் அத தான் நம்ம சொல்றோம் இந்த கண்டிஷன்ஸ் நம்ம சொல்றோம் இந்த கண்டிஷன்ஸ்லாம் நீங்க ஃபாலோ பண்ணீங்கனா அந்த கார்டு அந்த 52 கார்ட்ஸ்ல இருக்க கூடிய அந்த சிம்பல்ஸ் ஆல்ரெடி இருக்க கூடிய அந்த நம்பர்ஸ் எந்த चेंजும் ஆகாது இதுதான் என்ன சொல்ல வருது ஹார்டி வெயின்பர்க் பிரின்சிபல் ஒரு பாப்புலேஷன் அடுத்தடுத்த ஜெனரேஷன்ஸ்ல அதோட அல்லீல் ஃப்ரீக்வென்சியோ இல்ல அதோட ஜீனோடெபிக் ஃப்ரீக்வென்சியோ அடுத்தடுத்த ஜெனரேஷன்ஸ்ல கான்ஸ்டன்ட்டா இருக்கும் அதுதான் ஹார்டி வெயின்பர்க் பிரின்சிபல் சொல்லுது ஐ திங்க் உங்களுக்கு ஓரளவு கிளியரா புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் அடுத்தடுத்த வீடியோஸ்ல நம்ம ரிமைனிங் டாபிக் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் கண்டிப்பா உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கு நினைக்கிறேன் உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்க இது வரைக்கும் ச